ఏదైనా ఒక కీలక పరిస్థితి తెర మీదకి వచ్చినప్పుడు ఒక కీలక పరిణామం చోటు చేసుకున్నప్పుడు రాజకీయ నాయకులు త్వరగా బయటకు వచ్చి దాని గురించి మాట్లాడతారు దాని మీద ఏదో రాజకీయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ అది అలాంటిది ఏమీ జరగలేదు అంటే ఆ పరిస్థితి మీద ఆ పరిణానికి సంబ పరిణామానికి సంబంధించి ఆ నాయకులు భయపడ్డమైనా జరుగుండాలి లేదంటే తాము కెలుక్కుంటే తాము ఇన్వాల్వ్ అయితే మొదటికే మోసం వస్తుందని ఒక ఆలోచన అయినా అయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న ఐటీ దాడులకు సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదు అనే దాని మీద ఇప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషకులు లేవనెత్తుతున్న ప్రశ్నలకు సంబంధించి సమాధానాల కోసం వెతికితే గనక ఇలాంటివే బయటపడుతున్నాయి ప్రధానంగా అవి ఏంటి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదటి నుంచి వ్యవహారం చూస్తే గనక అవసరమైనప్పుడు మాట్లాడరు ఆయన అనవసరమైనప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏదైనా సరే ఇప్పుడు కియా వ్యవహారం ఉంది ముందు అటు ఉంటే పెద్ద హడావుడి చేశారు అంతా ఓకే అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యకు సంబంధించి కూడా అంతే మొదట కుదరదన్నారు తర్వాత కుదురుద్దన్నారు వాళ్ళ హయాంలో వాళ్ళు వ్యతిరేకించారన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళ సమర్థించిన మళ్ళీ స్వాగత యూ టర్న్లో గీ టర్న్లో మళ్ళీ తీసేసుకున్నారు అందుకే యూ టర్న్ బాబు అని కూడా అనేసారు ఇలాగా అంటే అవసరమైనప్పుడు స్పందించరు అనవసరమైనప్పుడు స్పందిస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ అవసరం వచ్చినప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటారు ఇప్పుడు ఐటీ ఐటీ దాడులు జరుగుతున్నాయి అది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ చెందిన నేతలకు సంబంధించి వాళ్ళందరూ చంద్రబాబు బినామీలా అనే ప్రశ్నలు కూడా వినిపిస్తున్నారు సరే ఆ ఐటీ దాడుల మీద నోరు విప్పట్లేదు ఇది కేంద్రమే దాడులు చేస్తుందా ఎవరు దాడులు చేస్తున్నారు అనేది పక్కన పెడితే మాత్రం ఐటీ సోదాలు జరుగుతున్నాయా దాడులు జరుగుతున్నాయా అనే క్లారిటీ కూడా పక్కన పెడితే జరగాల్సింది అయితే జరుగుతుంది దాని మీద మాత్రం చంద్రబాబు గారు ఎందుకు నోరు విప్పడం లేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా రాజకీయ నాయకులు ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న ఇలాంటి టైంలో ఆయన దగ్గర పనిచేసిన పిఎస్ ఎవరైతే ఉన్నారో పిఏ ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రీనివాస్ ఆయన మీద వరుసగా ఇరవై నాలుగు గంటలు కంటిన్యూగా సోదాలు జరిగినాయంట దాని మీద కూడా అసలు ఆయన నోరు విప్పలేదు ఎందుకంటే మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారి పిఎస్ అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా కనీసం ఆయనతో డైరెక్ట్ పరిచయం ఉంటుంది చంద్రబాబు గారితో సో అలాంటప్పుడు కనీసం ఎందుకు ఆయన మాట్లాడలేదు చాలా కీలక రోల్ పోషించిన వ్యక్తి ఒకప్పుడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద దాడులు జరుగుతుంటే ఈయన ఎందుకు అసలు అంటే ఒక రకంగా ఈయన బినామీ అనే ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది కదా ఈయన బినామీ అని ఆయన మా బినామీ కాదని చెప్పాలి లేదంటే ఏదో మాట్లాడే ఎటు కాకుండా కామ్గా ఊరుకోవడం వెనకాల అర్థం ఏంటి ఇదేం చిన్న చిన్న దాడులు కాదు కదా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అనేది అదే అదే టైంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తన బినామీలుగా ప్రచారంలో ఉన్న సీఎం రమేష్ సుజనా చౌదరితో పాటు కొందరు టీడీపీ నేతలపై సిబిఐ దాడులు జరిగితే మాత్రం అప్పుడు ఎంత యాగీ చేసిందో అందరికీ తెలుసు అసలు రాష్ట్రంలో ఒక సిబిఐ ఎంట్రీ అసలు లేకుండా కట్టడి చేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు గారు అలాంటి చంద్రబాబు ఇప్పుడు మాత్రం ఐటీ దాడుల గురించి ఎక్కడ మాట్లాడడం లేదు కనీసం ప్రతిరోజు పార్టీ నేతలతో జరిగే టెలికాన్ఫరెన్స్లో కూడా ప్రస్తావన తేవట్లేదంట అంటే అంత భయపడిపోయారు చంద్రబాబు గారు భయపడుతున్నారని అనుకోవాలా భయపడే వ్యక్తి కాదు చంద్రబాబు అని చెప్పి మేసం తిప్పి ఆయన ప్రసంగాల్లో ఓక దంపుడు ప్రసంగం చేస్తూ ఉంటారు మరి ఇవన్నీ ఎలా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు మరి భయపడకపోతే ఎందుకు దాని మీద ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు అని చెప్పి చాలామంది రాజకీయ విశ్లేషకులు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో దంచేస్తున్నారు కథనాలతో ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఇందా చెప్పినట్టు దాదాపు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఈయన దగ్గర పనిచేసిన మాజీ పిఏ మీద దాడులు జరిగితే ఈయన పట్టించుకోకపోవడం ఆ బయటపడిన సోదాల్లో వందల కోట్ల రూపాయలు విలువైన ఆస్తుల డాక్యుమెంట్స్ బయటపడ్డం బయటపడిందనే ఒక ప్రచారం అది ఎంతవరకు వాస్తవమని తెలియదు ఒకవేళ శ్రీనివాస్ గనక నిజంగా ఐటీ అధికారుల విచారణ పేరుతో అదుపులోకి తీసుకుంటే ఇంకా మరి ఏం జరుగుద్ది ఎలాంటి నిజాలు బయటకు వస్తాయని చెప్పలేం అది తర్వాత పరిస్థితులను బట్టి చూడాలి అదే ఆ విచారణలో శ్రీనివాస్ నోరు విప్పితే ఇంకా ఎలా అనాలో మరి ఎన్ని కొంపలు కూలిపోతాయో ఎంతమంది కీలక నేతలు బయటకు వస్తారో ఆ కీలక నేతల్లో ఎవరెవరు ఉంటారు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేతలు ఎంతమంది ఉంటారు ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి ఒకవేళ బయటకు వస్తుంది ఎందుకు లే కామ్గా ఊరుకోవడం అనే ఎందుకులే మనం కిలుక్కోవడం అనే ఉద్దేశంతో కామ్గా ఉన్నారో ఏంటో తెలియదు కానీ కామ్గా అయితే ఉన్నారు ఎందుకు ఉన్నారు ఎందుకు నోరు ఇప్పట్లేదు అనే దాని మీద ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో లేవనెత్తుతున్న ప్రశ్నలు మరి దీనికైనా సమాధానం దొరుకుతుందా మాట్లాడతారా ఏంటనే చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి